四处上，你还敢不回来？你敢把今天夜总会的事情说出去，信不信我撕烂你的嘴？哎，今晚陪哥喝酒。嗯，今晚陪我喝酒，哥有的是钱。住手！这个臭小子，你妈早死是吧？毛都没长齐呢，就学人家英雄救美。我可警告你啊，这小妞老子今天要定了。有你这臭小子，哪凉快给老子哪他妈待着去，别出来找不痛快。宋子杰，你怎么在这？旁边这个不会是你的马云吧？哼，不过英雄救美的人可是要付出代价的。如果你愿意在这爬一圈，这件事儿我就这么算了。如果你不愿意的话，让你的马爷陪你的兄弟玩一玩，你说对吧？听你的，爬吧。红包，你想去呀、啊？看你那么有勇气的份上，把你一根手指头砍了，我就放了你。住手！哼，张龙啊，我记得我说过，我会所不陪酒，不动刀，不闹事。最近混得不错啦，想在我这里找点威风。这伤了我的兄弟，总不能这么算了吧？哼，规矩！你在我地盘上说什么规矩？人留下，你们走。算了，这次就放他一条狗命，下次别让我再碰到他。小小年纪学人家英雄救美，这小伙不是很……不是很……你们自己错，各位别担心，带他到房间休息吧。你爬得远点。开床吗？来，我帮你擦药。但是多亏你帮了我，我我会报答你的。你看子杰刚刚为了救你都成这样了，你要报答人家的话，要不以身相许吧？子杰，哈哈，不跟你开玩笑了，要不你认他当干哥哥吧？微微，你家里苦，一个女孩子在外面也不安全，只是让你认他当干哥哥而已。你想想，白捡一个大保镖，这朋友可不能让别人占去喽。宋子杰，你给我滚回来！四畜生，你还敢不回来？你敢把今天夜总会的事情说出去，信不信我撕烂你的嘴？你给我站住！什么态度啊？果然是有爹生没娘养的东西。说我不要欺人太甚了，我就欺人太甚，怎么了？有本事给我滚回乡下去！果然是贱种。小姨，我手里可有你直播的视频和照片？咱们最好还是井水不犯河水，不然我一定会让你身败名裂。宋子杰，你还敢回来？你给我咬着骨头也行，我挺肥啊！啊，不知死活的东西！啊、知道错了吗，乡巴佬？还敢威胁我？废话，那么多。哼、嗯！刘哥，瑶瑶的手打的好累呀。走，瑶瑶，我们回房间去。你会后悔的。英姐，我怎么在这
你昨晚晕倒在夜总会门口，我让手下给抬回来了，也不给我打电话，也不请假，快跟我说到底是怎么了？不是。哇，你解放了。你要是再这样，你就给我滚出去！姐，我该怎么办？没事没事，既然你叫我一声姐，那这个事情我就帮你解决了。你也没地方住，今后就住姐这里。至于那个姓周的，也帮你解决了。哟，这不是瑶瑶家的那条狗吗？怎么在迎接田玉玉？你是在做服务生吗？来伺候伺候爷，说不定爷还能给你点小费。你不送任何人啊！穷酸小子，给我当狗都不配当。大万超，你想逗他？林林姐，最近日子混得不错呀，明天周四就要宣告破产了，你还是回家待着去吧。嗯，林林姐，我错了。哼，你不用跟我道歉，你就直接道歉。求求钟老师，上次的事情我赔礼道歉还不行，你小姨子对了，你你找你找他去。周，我记得我说过，这个仇呢是一定要报的。不过，男人嘛，说话要算话。我们小姨子，我我不会找回来。至于你嘛，你自己看着办。那个，你以为是我想学？那我要再去学吗？哟，宋子杰，你日子过得挺潇洒啊。哪里来？不如小姨过得潇洒，整天周旋在两个男人身边。哎，如果我把这些事情告诉大家的话，作为老师的那个女宋子杰，你。你给我等着！你放学你就死定了！子杰哥，他不会上班来修的，放学后我们躲着给他吧。好，放心，去把我家带走。你跟你同学走，我一个人走。往哪跑呢？陈梦瑶，之前是你们先招惹的我，我想事情应该两清了吧？两清？怎么可能？怎么？之前不是挺威风的吗？现在知道怕了？今天我就让我的哥哥好好羞羞死你！现在我给你两个选择：第一，从我的胯下钻过去，把裙子扯掉；第二，让我好好伺候伺候。哥哥，不要跟他废话了，直接把他给我扔进粪坑里面。别动手！哥哥，怎么办？飞侠，赶紧走！经理，对不起，这才几天，姐姐哥你就被打了那么多次，真的是。喂，小陈，我弟被一个叫张红的小混混给打了，帮我摆平一下。谢谢姐，你傻呀、啊？我是你姐，他们打你就是在打我脸，姐给你摆平了。如果我有一个强大的背景，如果我有一个富有的家庭，如果我有一身才华，就不被其他人欺负。今天开始，我要改变，无论是什么方式，我一定要做人上人。
спорю. Да,你已经开始失去了张龙你现在失去了得罪了周总你知不知道没有他我的直播收入少了一半你能负得起这个责任我没有啊我能对手怎么做什么不过是那样我看你是个小迪的人生啊确认一句多行不义必自毙你还是好好
起人是鬼，是人是鬼，你看一下不就知道了吗？嗯、你是谁？你他妈懂不懂事？嗯嗯、没反应。少少主，是你吗？少主。十年，我等了整整十年，终于等到你了。什么？少主？少主，是你的。你曾是这一国最大的集团——宋氏集团的少帮主。当年，老爷跟夫人遭人陷害之后，临终前把你交给一对夫妇上养，并吩咐我一定要把你找回来。什么？你说，我是宋氏集团的少帮主？少主，宋氏全部人都在等你回去呢。是时候该回去了。这里变化挺大，人都换了一批了。张美人，今天我还知道我走上吗？又是你想，今天阴险在，却得跟我玩闲事，找死！啊，变得这么厉害，你知道我是谁吗？别说龙氏集团了，光是我道上的势力，你都弄成这个穷酸小子了。啊，龙氏是吧？老鼠，明天就让宋氏把龙氏收购了。宋氏集团，是那个宋氏，不可能啊！只是熊帅讲的，变什么样？还敢嘴硬？要是不想死的话，赶紧给我滚！喂，跟回来了。姐姐哥，你怎么回来了？你的头好疼啊！发生什么事了？你醒了。记得发生什么事了吗？就是头好疼，我记得有一个人一直在灌我酒，然后我就睡着了。我做了一个梦，梦到你来了。你这傻丫头，还好我赶了过来。以后啊，记得要小心一点，知道吗？原来是你，子杰哥，你去哪里了？我们都找不到你。莹姐一直也不肯告诉我。好啦。我这不就想你来了吗？想我可爱又低调的微妹子。哎呀，子杰哥，你又拿我开玩笑，不理你了。开门，你们喂，别老是开门。你们，他们是。不要出声。秦微微，你在家都不吭声的。哟，还有个男的在这。微微，这是你找的聘托啊？大哥，钱我会还你的。你再拖拖磨磨几天。这里不要太过分了。过分，通融。把你马子借我玩几天，我可以考虑通融，把你放弃。这么痛，你敢跟我这么嚣张？不把我王老五放眼里了是吧？哪来的乡下小子？什么破烂玩意！我劝你别多管闲事，不然你你竟敢打我！就是，小子不敢啊！不敢，不敢要破例！别别别，小子不敢！你大人不计小人过，放我一条狗命吧！李杰哥，你放了他吧。他虽然禽兽不如，但是如果你打死他了，我们都脱不了干系的。小的知道错了，你不知道，因为我这条狗命，知道光死。滚！喂，莹姐，怎么了？阿杰，你快回来，你父母出事了。刚才电话里面说，父母他们。
，我摸它了，已经火化了。原本是想等你回来的，可是你电话一直打。那我父母现在他们在哪里？这不可能！不，这不可能的一切。阿杰，是周文涛，节哀。周文涛，你给我等着！ Get off the list， 你伤了三岁，怎么回事哦？这灯光怎么一闪一闪的？是不是穷酸鬼一家找上门来了？你去死！我的妈、啊！你是什么鬼东西？我告诉你，我的主帐可是天师，你可不要乱来哦！周文涛，张大的头子，看看我是是你。宋子杰，你个穷鬼！你竟然敢扮鬼吓我！你信不信我让你一起下去陪你那穷酸妇？还以为我是过去的宋子杰，说，这是你干的，是他，是他的宋子傲，不是我。好、oh, yeah! ，喂，老鼠，你过来帮我处理一下周文涛吧。还有，帮我调查一下，宋子敖是谁？嗯。守住，周文涛的事情你已经解决了。没想到，这小子竟然这么狠。老鼠，我尽快变得强大起来。不允许我身边再有人受到伤害了。你去准备一下，我摆个鸿门宴，宴请王老虎。是。宋少主，别来无恙了。没想到再次见面，你竟然跟我苏府大太守，这分兵为公私。此言差矣，王老板。我今天过来，不就是想和你谈一次过滤商人的合作吗？哎，王老板，你走了你。哼，你小子，年纪轻轻为口罩吃猪脚。我跟你说，酒桌上谈生意，你玩不过你爷爷的。王老板，教训的是，我这不是还得靠王老板？多多提拔一下。怎么，黄老板，这酒不错吧好了，这合同开始，签了吧。他妈的，敢往你爷爷是吧？这跟之前说好的不一样啊！敢趁机挂住对我，然后让我签合同，想得美，是吗？哎，王老板，你这格局，巧。各种小鲜肉，哎，啊，嗯，让我真不错，让我去上个厕所。哎呦，哎呦，哎呦，上厕所。哎，王老板，你这怎么了？别闹出笑话了。那我签，我签，这赶紧。哎，王老板，你这怎么了？
，我尿出笑话了。那我贴，我贴，就赶紧贴完了，高速。这边的手续已经处理好了，以后王老虎的资产都是你的。嗯、呃，这些是相关资料，你看一下。这速度倒是挺快的，为少主办事必须的嘛。以后去拍马的话就免了，以后这一片就交给你了。公司的事情由你做主。我去上火锅了，你不要再开玩笑了、啊、你！你看我什么时候碰过你？现在这些事情我是没空管理的，以后我就拜托你了。好了，我现在有一些私人事情要处理，你去忙吧。行，做主交给我，你就放心吧，我一定会好好管理。你要是有什么需要帮助的，你尽管吩咐。但我们瓜主王老虎那么大笔支出，他该不会来报复吧？他爸可试试。对了，上次和你调查的事情，查的怎么样？少主，这什么事情？支支吾吾。少主，其实我一直不敢跟你说，但是这次他回来，我们可能要遇到麻烦。真是个废，连个送子节都搞不定，还是我亲自从国外回来。他是宋氏的大少，叫宋子傲。这个人从小心狠手辣。当初老爷跟夫人死后，他又成立了东林集团，还想吞并宋氏。要不是宋老当初的势力很强大，估计他会得逞。后来宋老呢，也是花了很多精力吧，才把他送到了国外。现在他这个时候回来，恐怕宋子傲，老鼠，嗯，时刻保持警惕。既然他回来了，那我们就来会会。是。喂，阿姐，上次的事情我已经帮你解决了，等一下你来一下地库找一下我，我介绍个朋友给你认识。哎，王林姐，谢谢你，那我一会回去。好、啊。林姐，姐你来啦。林姐，今天好美。你小子今天嘴真甜。林姐，这位是？这位是上官玉谦，我的青梅竹马。这是阿姐，我的弟弟。你好，玲玲经常跟我提醒。好，林姐没跟我提起过。来这边聊。真没想到，当初那个跟在我后面的小弟弟，现在已经出落成了这个亭亭玉立的大姑娘了。切，好打趣我。最近怎么样？最近还好，最近想回国发展。哎，对了，这两天我爸妈提醒，我啥时候有空到我家去玩一下呀？我哪天有空了，我们再约一下。刚好我爸妈也是在念叨你<咳>。不好意思，阿姐，忽视你了。本来今天组个局让你们认识一下，让瑞谦给你牵牵线。瑞谦他们没事，你看你们这个笨蛋，你个穷小子，穷在哪里谋高就啊？你没什么高就不高就的。最近收购了一个王室，少点小名气而已。莫非你就是那位宋少主？啊，少主？没什么东西，今天我有点累，所以我们回家吧。你们，你们住一起？是啊。
告诉我，你怎么了？这是王室的最近的业务报表，你看一下。嗯，放了吧。少主，你有在听我说话吗？哎，行了，别翻了。就是有几个臭钱嘛，有钱了不起吗？这谁还没钱了？说什么青梅竹马？有病！你少主，你在说什么？什么谁有钱了？算了，没事。对了，少主，最近有个土鳖在追莹姐，你你说莹姐该不会跟别人跑路了吧？操，那我那怎么办？别激动了。虽然说我打架不厉害，但你要说泡妞，你可问对人了。想当年追我的女生，那叫一个多啊。嗯，你。喂，英姐。对，你今晚？今晚应该挺早的。也没什么，就是看前段时间你照顾我那么久，我给你准备了一件小惊喜。今晚一定早点回去，等我了。我这边还有事情要忙，晚点见。好，再见。少主，你今晚去布置一下那个线索，到时候灯一关，音乐一响，你就可以跟那些……哎，你这好打可行吗？吴姐她可行，你到时候试一下就知道了。吴姐，是你狗命的人，我上。呀、啊、呀、啊啊啊啊啊啊啊啊！爷爷今天放你一条狗命，下次你就没那么好运了、啊。我们走。杰哥，喂，啊，你真棒！杰哥，你喜欢我好不好？你不要喜欢英英姐好不好？你为什么要跟英英姐表白呀、啊？我，微微，我，你说呀，你说你喜欢我？嗯，我喜欢你。真好，我们才是最配的。莹姐长得又漂亮，身世又好，不是我们能比得上的。我们才是最配的。少主，这间公司运营的还不错嘛。上次莹姐还真的帮了我们一个大忙。对了，昨晚你跟莹姐怎么样？莹姐，少主，少主，怎么了？哎呀，没事，你怎么奇奇怪怪的？对了，你也让你去地辉找他一下，说他打了很多电话你都没接。最近东营集团是很稳定，我看他们
按耐不住了。哦，我知道了。对了，你帮我去查一下那个上官瑞谦的背景。我现在去找莹姐了。哦。嗯，昨晚昨晚有事耽搁了，不去的时候你就没事。啊，对，林姐，你找我干嘛？老鼠都跟你说了吧，最近公园那边地下活动太活跃，众子敖有意打压你，他势力大，我建议你从王老虎。王老虎？是宋子敖的人。宋子敖很聪明，你已经和他接触了。我就是好色之徒，我能把我搞定吗？少主，没想到他们动作那么快，我们一定要刺一下他们。我回去查一下胡子，我们从他入手，过段时间就会会。好，绝对不能让他们欺负咱们。行，去安排一下。能整理出美人计，势必把虎子拿下。好。喂。喂，是宋子杰吗？我是 A 市派出所的民警。你管理的酒店发现了大量的违禁物品，麻烦您尽快到我们派出所进行协助调查。好，我会尽快过去的。怎么了，少爷？我正向警察举报。他们酒店有违禁物，如果我没猜错，你是东明搞的鬼。呸！东明的狗娘养的。少主，让我说，我们应该以其人之道还治其人之身，我们应该派几个卧底去搜查证据，然后直接举报他们。这个方法可行，别找几个信得过的弟兄去办。好的，交给我，我已经物色好人选了。到时候让他换上学生装，直接去虎子那里引诱他。行。少爷，我们的计划果然有效，他送子杰的酒店受到了极大的影响。哼，你个毛头小子，别想跟咱们斗。少爷，听，接下来我们再去做，把酒店顶顶。毕竟他们刚整合不久，应该不会用。是，这就吩咐下去，保证让他们有来无回。您好，您拨叫的用户暂时无法接。手机也打不通，怎么娘娘还不来不好！喂，少主，不好了，你妹妹被王老虎抓走了。什么？他不知道为什么会出现在这，我现在正在紧跟着他们。好，你给我跟紧点。还有，现在你把地址发我，我马上过去。微微，今天终于落到我手里了吧？子杰哥，宋子杰，你快来！哎呀，为什么？哥来了。哥，微微，你怎么到这里来了？我只是想帮帮你。跪下，宋子杰。你知道我背后是谁吗？你一条宋家不要的狗，竟敢！啊！废话那么多，快说，资料在哪？什么资料？我不知道。还不老实？啊！呸！滚！啊！啊！快说，资料在哪？在，在东明山放仓库。啊！
公子杰，我不会放过你的。少主，这是他们自己有没有放过进去？你看一下。很好，有这个就足够了。这你先拿着，过段时间我们去会会这个宋子。是，少主。哦，对了，我之前让你查那个上官的背景，你查的怎么样？呃，上官他是上官家族的唯一的嫡子，但是他跟宋子浩不是很要好的朋友，你要小心一点。就凭他？行，我知道了。你去忙吧。你姐回来了。你姐。啊。你怎么了、啊，你姐？有什么事情跟我说呀？没什么，不过上官。你又是他？你跟他怎么？怎么了？吃醋了？他把我跟他在一起啊？哇，这是我跟他要和上官，上官他人挺好的，对我也不错，能力也好，我也该嫁人了。什么叫你也该嫁人？他东城不爱粉了没多久，你就跟他在一起了。林姐，你到底怎么了？是不是有人在逼你？这件事情。没人逼我，是我自愿的，你知道的。最近我哥公司遇到了一点难题，需要一笔资金来弥补缺口。啊，缺多少钱？近五十个。五十个亿？我们家住我一个女儿。嫁他，也许能帮我哥渡过难。放心吧，我一定帮你解决。虽然你是宋家少主，但是你头上还有个宋子傲压，五十个亿恐怕……你相信我，我一定不会让你嫁人。少主，老师，现在公司的资金到底有多少？呃，现在公司的资金大概有二十个亿左右，怎么了？没什么，现在银姐有难，我想帮帮她，你帮我看一下有什么方法，你最快给我搞来五十个亿。嗯，少主，你可以去东营试试。嗯，好，去准备一下吧。妈，这挺废，我养有什么用？对不起，少主，我一定会帮你抢回来的。要不是他耍阴招，你们怎么进来了？宋子杰，看来是我低估你。没什么，只不过老师有些手段嘛，比不上哥哥呀。说吧，姐干嘛？我看这些文件，好像都是一些资料。如果把它投到公安局。然后爷爷说：“你丧家之犬，还敢拿爷爷来威胁？你以为在我地盘你能威胁到我吗？既然我来，其实也这样。如果我出事，我手下立马会把这些人匿名投到公安到时候，就算你不，也要脱头皮。不仅你辛辛苦苦建立的东营会有屁大上。”这宋氏的继承权，嗯，嘿，你要干什么？干什么？给我五十个亿，取回这些文件。你五十亿，你穷疯了吧？赶紧的，少废话，不然这几个文件到时候不知道落在哪里。行，我给你五十亿，但你要放弃宋氏家族的继承权。走，走，走走。真是我个好弟弟，虎子，对，收手。
好了，终于可以帮到莹姐了。少主，你为什么要放弃宋氏的继承权呢、啊？因为我想靠我的实力拿下宋氏。更何况我现在当务之急是莹姐。少主是想吞并宋氏？没错，虽然现在还不是时候，但是非常的有信心。明姐，臭小子竟然知道敲了门！明姐，你终于不用嫁给上官了。你看，小杰是怎么做到的？我赚来的，虽然用了一点小手段。小杰，你现在真是长大了，不能帮姐姐忙了。小杰，你这钱是怎么来的？林姐，这就别管了，反正呢，这个钱还是担心你。傻子，我不是担心钱，是担心你。放心，我的事还在。再说了，林姐，我已经不再是过去的宋子杰了。相信我，我有能力保护你。行。最显然，那这事咱们就定了。啊、呃，这一次还得多亏你了，不然还真挺麻烦的。师兄啊，咱们一家人就不说两家话，那我这就让人开始筹备婚礼了。OK， 慢着。一，这位是。莹莹，你怎么把这个穷酸鬼带来了？哦，对了，那五十亿我已经准备好了。我们可以开始筹备婚礼了，春，我一定会给你一个世纪婚礼的。月谦，我可没说我要和你结婚啊，那五十亿你还是退回去吧，钱的事情就不劳烦你费心。什么？莹莹，我和陈兄都已经商量好了，我知道要你出来接受我婚礼，但是你要相信，我是很爱你，我会给你足够的时间去接受你。月谦，谢谢你的喜欢，不，我已经有喜欢的你。什么？哥，给你介绍一下，这是我男朋友宋子杰。陈总你好，我是宋子杰，呃，初次见面，谢谢请你。你不许胡闹，找一个穷酸小子有什么用？你你。这个毛都没长齐的家伙，有什么资格跟你结婚呢、啊？别忘了，陈兄的公司威胁我。那倒没有，不过善意的提醒一下你吧，陈兄的公司还有一个大问题没处理呢。哦，那不见得。陈总，初次见面，一点小小礼物。请您收下。莹、哦、莹，这个钱他是来路不干净吗？最近局里查的比较严啊，宋子杰，如果我给局里打个电话，你这个钱，莹<笑>莹，你不要生气嘛，我也是实话实说，论实力。和资产，谁更好？明眼人都应该看得出来吧。哼、嗯，你这个关键点上不要任性啊。哥，你听我说。好了，上官的钱我已经接受了，公司的问题也已经解决了。等你们结婚之后，公司会转到上官名下，这个婚你结也得结，不结也得结。对呀、啊，明、嗯、明，现在城市。只能靠我一个人了，城市能不能继续生存下去？哼，可是我说了算。哼，一起。嗯，好了，年轻人，你带着你的礼物回去吧。来人，把小姐带回房。小姐，别让我为难。哥，赶紧的。尽量告诉你，两天以后我会和莹莹
在晕轩大饭店过过，到时候我诚挚的邀请你来见证我们的订婚仪式。上高台前，瞧着我的真态，不然你的成了。来人，把他请出去。喂，你姐。嗯，小姐，你晚上对不起。没事，你姐，是我不好，得保护好你。小姐，对不起，我被爸爸关在家里，等到订婚那天我才能出去，我可能。是你姐，你放心，我一定不会让你嫁给那个混蛋的，你相信我。好。相信你，林姐，这几天你在家里好好休息吧。好。喂，老鼠，你帮我调查一下上官和陈氏之间的事情。小什么？哼。林姐的哥哥轮不到你来操心的。林姐，我们坐下来聊。姐姐，你怎么来了？怎么又是你？姐，交给我吧。陈氏集团现在最大的问题就是稀有金属开发，新的一轮资金没有到位。至于为什么没有到位，想必上官公子比谁都清楚。姐姐，到底怎么回事？还有你怎么回事？这是上官瑞谦搞的鬼，把教员把消息放出去。陈总要开发那片区域，稀有金属含量不高。到了林业局那边，就是环境问题，局里看得紧，银行那边不通过，自然而然的资金链就跟不上。接下来的事情，我想你都知道。为什么上官瑞谦这么做对你有什么好处？因为。你应该要知道，我做这一切都是为了你啊！我们从小就是青梅竹马，我只不过出国那段时间，怎么可能就变了心思？我只是把你当哥哥，没有其他想法对你。怎么可能？这么多年了，难道你对我一点喜欢都没有吗？够了，云姐，你少听这个骗子的瞎扯。他真正的目的是想吞下整个城市。陈总之前买下的那个山，稀有金属含量多的恐怖，保守估计也就五百个亿。这就是上官瑞谦为什么大费周章接近你的原因了。上官瑞谦，没想到你是这样的人。那又怎么样？木已成舟，这份合同你不还是得签？这个婚。你也一定要定，不然你觉得还会有谁能帮你度过这次难关？你，谁说没你就不行？后面是证明的东西。这个是稀有金属的资料，里面还有上官瑞谦做手脚的一些证据。另外，这是八十亿，陈总的生意就当算我入股。这个项目我一定要好好支持。姐，放心。八十亿，你知道八十亿是什么概念吗？你一辈子不吃不喝一直工作，你都赚不到一个亿，你在这跟我谈八十亿，出来骗人也不照照镜子。看看你自己是个什么货色，你就是被宋家赶出来的一条狗。什么货色？我也想看看你是什么货色。赵叔，赵叔，你怎么来了？我来看看你口中的货色。哦，赵叔，只不过是一条被宋家赶出来的狗，还在这里装少主。不知道天高地厚
，八十亿张口就来，你说好不好笑？上路，上路。正好前晚突发恶疾病逝，他临终前嘱咐一定要找到你，完成一切任务。你看，什么？怎么那么突然？我说过，宋氏我不会再回去。我答应了宋总，已经放弃宋氏的继承权。什么？可是宋老已经定好遗嘱了。遗嘱的事情往后再说吧。现在有一件更重要的事情需要你帮我去办。好的，这种货色就交给我吧，不劳少主费心了。教授，我不希望上官家在我面前再摸了。关上门。怎么可能？怎么可能？饿了吗？你这么一说，我还真的有点。刚刚被那个上官那么一闹，我都忘了我们吃饭了。他那已经就我的份上，我去厨房给你做晚饭吃吧。好啊，明姐，你快做晚饭了。好，你个不小心的，还敢嘲笑你姐？我哪敢？要不要帮你？不用了，不用了。叫明姐，明姐，要不要上下午我做的菜？真的？你真的会做菜？怎么，你还是不相信我？嗯、真的会做菜？哎，还好吧，做好久不做了。小姐，没想到你烧的菜还挺好吃。是吗？那你多吃点。看来以后谁做你女朋友？对呀、啊，那你以后就有口福了。臭小子又在嘲笑你。明姐，那天你在上官家，他是说我是你太喜欢。嗯，是这样，但是。那天你在上官家，他是说我是你太喜欢。嗯，是这样，但是我们的。嗯、我不管了，我只知道我爱英姐。小金呢？英姐，你喜欢我吗？嗯。那你愿意做我女朋友吗？嗯。英姐，你愿意做我女朋友啊？那我可以叫你明明吗？你喜欢就好。明明，我第一次见你的时候，我就心动了。你傻呀？我是你姐，他们打你就是在打我脸，姐给你摆平了。杰哥，鼠哥，今天你们送我回来。叫我老鼠哥好吗？不好，你是我哥的朋友，我当然也要叫你哥啦。小小，你学校好吗？杰哥，我们走吧。啊。恭喜恭喜陈老师回学校呀！谢谢教导主任。放开我！放开我！放不放？臭婊子，你都不知道被多少人用过。放开我！小心我带到校长那里去。校长，校长那也没用。谁？谁敢追我？敢打老师？你是哪专业的？想退学吗？这林琼专委竟然敢打我，我现在就要开除你。谁呀、啊？宋家少主也敢开除？宋家少主？是谁？这个杂种，给我闭嘴
。哦，是。我以后会想在学校看到这个。是。喂，是校长吗？这个教导主任，你们宋少主不希望在学校里见面，立马处理。少主，这不是饶命吧？哎，你也不要看透我跟你过去。以前发生过的事情，我也不想再计较。以后你就安心在这个学校里面教书，没人敢欺负。对，放慢控制，你在外头一个人，没人照顾。有空了，我去看看。老师，对，接下来的视频，你放好。是，少主。在校门口啊，我看到你了。哎，看到你了上次宋老的死，我都觉得有蹊跷。果不其然，果然是宋子敖动了手脚。现在他又收买了四叔，修改了遗嘱，这可如何是好？哼，果真是这样，未达目的不择手段。行，宋氏他想拿就让他拿去好了，反正我肯定收回来的。哦，对了。上次那个王氏他们那边工资怎么样？呃，目前王氏集团运营比较正常，旗下酒店、酒吧间月收益也有超过十个亿，市值也差不多五千个亿了。好，非常好，相信我们可以很快把宋氏对抗。行，你去处理一下吧，王氏。我想把它变成结银，等我和莹莹结婚的时候，把它当成礼物送给她。是，少主，我真去办。近日，一个叫结银的公司正迅速崛起，来势之凶猛，竟直接击败宋家，成为 Z 国第一集团。其背后，怎么回事？宋子英怎么有那么大的本事？他妈！都给爷滚！谁那么不识趣？你去开门！好久不见了，你来干嘛？谁让你来了？来干
干。方才师傅来跟你谈一下收购公司的事情。收收购？你什么意思？什么意思？方才师傅谈一下收购东野和苏女士。你你敢吗？这可是我一手算账的公司。我有什么？我早就说过，你夺走我的一切，可给我加倍。不，不可能！明子老爷子生前暗中帮助你的。你以为每个人都像你一样废物啊？不，不可能！告诉你，我的团落死了。今天东瀛集团要易主了，来